ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ലേസി ടീ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു സിംഗിൾ ബോൾ മാത്രം മതി നമ്മൾക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് യെസ് യു ഹെഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് നമ്മളിത് മൈക്രോവേവ് ഓണിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോളിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ഏകദേശം ഒരു ടീ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിലിൻ്റെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ സവാളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി ഭാഗം ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വലിയതായതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ചേർക്കുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടറും സവാലയും ഓയിലും ഒക്കെ കൂടെയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തണുപ്പുള്ള ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാം മൈക്രോവേവിൽ തന്നെ നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഏകദേശം നമ്മളൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യണം ഹൈ പവറിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളിതെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സവാളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ഗാർലിക്കിൻ്റെയും സവാളിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അളവ് മാറ്റം വരുത്താം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് സോയിസോസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാം സോസസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇന്നിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്രോസൺ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം നമ്മൾ അധികം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ച ബസ്മതി റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ കുതിർത്തി വെച്ചത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾസിന് മുകളിലായിട്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റോക്ക് ക്യൂബ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ എടുത്ത് ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്യൂബ് ഒന്നിക്കിൽ പൊടിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്ക് ആ വെള്ളമൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്യൂബ് മെൽറ്റായി എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ച് ഇതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കവർ ചെയ്താൽ മതി ചെറിയതായിട്ട് ഒരു ഓപ്പണിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ച് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചോ ജസ്റ്റ് ഒരു നാലഞ്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി തിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ അത് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഹൈ പവറിൽ കുക്ക് ചെയ്തു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ വെജിറ്റബിൾസും റൈസും ഒക്കെ ഈവൺ ആയിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ